നമസ്കാരം ടോക് ന്യൂസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആരോപണം നേരിടുന്ന പി വി അൻവർ എം എൽ എ നിയമസഭ പരിസ്ഥിതി സമിതി അംഗം തൽസ്ഥാനം തുടരുന്നതിൽ പരാതി ഉയരുന്നു ഹാത്തിയ ഡൽഹിയിലെത്തി നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അവയവദാന പ്രോത്സാഹനം സ്പെയിനുമായി കൈകോർക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം ഐ എസ് എൽ മുംബൈ സിറ്റിക്ക് ആദ്യ ജയം ഗോവയ്ക്കെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയാണ് വിജയം ഹോങ്കോങ് സൂപ്പർ സീരീസ് ബാഡ്മിന്റൺ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു ഫൈനലിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന പി വി അൻവർ എം എൽ എ നിയമസഭ പരിസ്ഥിതി സമിതി അംഗം കയ്യേറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമിതിയിൽ എം എൽ എ തുടരുന്നത് സമിതിയുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമം ലംഘിച്ച് പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞു അധികം ഭൂമി കൈവശം വെച്ചു എന്നീ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടും പി വി അൻവർ സമിതിയിൽ അംഗമായി തുടരുകയാണ് എം എൽ എ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി വി അൻവർ പരിസ്ഥിതി നിയമ ലംഘനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തെളിവാണ് കക്കാടംബോയിൽ ചീങ്കണ്ണിപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ അൻവർ തടയണ നിർമ്മിച്ചതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാർത്ത വന്നത് അരുവയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയുള്ള അനധികൃത തടയണ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പിന്നാലെ ഉത്തരവിട്ടു പാർക്ക് തടയണ നിർമ്മാണങ്ങളെ തുടർന്ന് വിവാദത്തിലായ പി വി അൻവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച നിയമസഭാ അംഗമായി സി പി എം പരിസ്ഥിതി സമിതിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചതും അൻവറിനെ തന്നെ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ചെയർമാനായ സമിതിയിൽ അനിലക്കര പി വി അൻവർ കെ ബാബു ഒ ആർ കേളു പി ടി എ റഹീം കെ എം ഷാജി എം വിൻസെന്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുമുള്ള നിയമസഭയുടെ സംവിധാനമാണ് സമിതി കക്കാടംപോൽ വിഷയത്തിൽ പോലും നിയമസഭാ സമിതി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയാൽ അംഗമെന്ന നിലയിൽ പി വി അൻവറിനും വേണമെങ്കിൽ സിറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാം ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള തിരുവനന്തപുരം ഹാദിയയെ നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കേരള ഹൌസിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഹാദിയയുടെ താമസം കേരള ഹൌസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഹൌസിൽ താമസിക്കുന്ന ഹാദിയക്ക് സന്ദർശനത്തിന് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് പൊതു കാന്റീനിലേക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള ഹൌസിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ഡൽഹി പോലീസിനാണ് സുരക്ഷയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഹാദിയയെ മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി രാത്രി കേരള ഹൌസിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു കനത്ത സുരക്ഷയാണ് കേരള പോലീസും ഡൽഹി പോലീസും വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഹാദിയുടെ പ്രതികരണം തേടി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളടക്കം നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ മറ്റൊരു ഗേറ്റിലൂടെ ഹാദിയെ കേരള ഹൌസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവ് ഷെഫിൻ ജഹാനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നും തന്നെ ആരും നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതല്ലെന്നും നീതി ലഭിക്കണമെന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് ഹാദിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു നാളെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഹാദിയയുടെ വാദം സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കുക ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള ഡൽഹി സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ജയിലുകളിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ജയിലിൽ തടവുകാർ ഫോൺ വിളികൾ തുടരുന്നതായി പരാതി കണ്ണൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് ജാമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി എസ് എൻ എൽ സിം കാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ മാത്രം തടയുന്നതായിരുന്നു അവയെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജാമർ സ്ഥാപിച്ച കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്നും ഫോൺ വിളി സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ പരാതികളാണ് ഉയരുന്നത് നാലു വർഷമെങ്കിലുമായി ഈ സംവിധാനം കേടാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ തടവുകാർ കേടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് തകരാറുകൾ സമയത്ത് പരിഹരിക്കാത്തതിനാൽ പിന്നീട് നന്നാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ജാമർ വയ്ക്കുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന സംശയവും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ജയിൽ വളപ്പിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗം വ്യാപകമാണ് പോലീസ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തടവുകാരെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെന്ന് അടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജയിലിൽ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പരിശോധന സമയത്ത് ജയിലിലേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോൺ നമ്പറുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രവും തടവുകാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് തീവണ്ടികളുടെ വൈകിയോട്ടം മാർച്ച് വരെ തുടരും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഏഴ് മാസത്തിനിടെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് നാൽപ്പത് കിലോമീ
മുപ്പത് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സംഘത്തിന് ഒരു ദിവസം പരമാവധി നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ പാളമാണ് മാറ്റാൻ കഴിയുക പരമാവധി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് യന്ത്രസഹായം തേടിയത് കായംകുളം കൊല്ലം ലൈനിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിൽ യന്ത്രവൽകൃത അറ്റകുറ്റപ്പണി നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് പാളം മാറ്റാൻ യന്ത്രം എത്തിക്കുന്നത് തീവണ്ടികൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നാണ് ഉന്നത റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ടോപ് ന്യൂസ് കേരള തിരുവനന്തപുരം മരണാനന്തര അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്പെയിനുമായി കൈകോർക്കുന്നു മസ്തിഷ്ക മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം അവയവദാനം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനം പുതുവഴി തേടുന്നത് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ബാർസിലോണ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഡൊണേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെന്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കരാർ ഉണ്ടാക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പദ്ധതി തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെയും ആശുപത്രികളിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളുടെ വിശകലനവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനവും നടക്കും അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വിദഗ്ധ സംവിധാനം ഒരിക്കലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സ്പെയിൻ അംബാസിഡറും ഡി ടി അധികൃതരുമായുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി ബാർസിലോണ സംഘത്തിന്റെ ചെലവ് ആര് വഹിക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം മൃതസഞ്ജീവിനി പദ്ധതിക്കുള്ള തുകയിൽ നിന്നോ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ വിഹിതമായോ കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ് ന്യൂസ് കേരള റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ബിടെക്കാരും എം എസ് സിക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഏറെയും ഉന്നത ബിരുദധാരികളാണ് എസ് എസ് എൽ സി അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയിലാണ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നിയമനം റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഏറെയും ഉന്നത ബിരുദധാരികൾ എസ് 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 സി ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയെങ്കിലും ബിടെക്കും എം സി എം ബി എഡും ഒക്കെ എടുത്തവർ ഏറെ ജോലിയിൽ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഒട്ടേറെ പേര് ട്രാക്ക് മെയിൻ്റർ ജോലി വിട്ടുപോയി നൂറ്റി അമ്പതിലേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഓഫീസ് ജോലികൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരന്തരം സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് എ ബി സി ക്ലാസ് ക്രമത്തിൽ ഗേറ്റുകൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂറാക്കി ജോലി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലേബർ കോടതിയിൽ ചിലർ കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ ഇനിയും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ പെൺകുട്ടികളെ ഗേറ്റിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ട്രാക്ക് വുമൺ തസ്തികയുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓഫീസുകളിലോ റെയിൽപാത സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ആണ് ചുമതല കൊടുത്തിരുന്നത് രാത്രി ഗേറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ പലരും തുറന്നു പറയാറില്ല ജോലിക്ക് വിടാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണക്കുറവുമാണിതിന് പിന്നിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആർക്കും മടിയില്ല റെയിൽവേ കുറ്റപ്പെടുത്താനുമാവില്ല എന്നാൽ സുരക്ഷ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു അതാതിരത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രാത്രികാല റോന്തൽ ചുറ്റ് റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ് ന്യൂസ് കേരള രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ന് ഒൻപതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷ്കർ ഭീകരർ ചേർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കുരുതിക്കളമാക്കിയത് അക്രമ പരമ്പരയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഹാഫിസ് ഐ പാകിസ്ഥാനിൽ വീട്ടുതടങ്കിൽ നിന്നും മോചിതനായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തവണ വാർഷിക ദിനം കടന്നു പോകുന്നത് ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ താജ്മൽ പാലസ് ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനൽ നരിമാൻ പോയിന്റിലെ ഓബ്രേറ്റിഡൻ ഹോട്ടൽ അക്രമിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒൻപത് വർഷം മുൻപുള്ള ഇതേ ദിനം തിരക്കേറിയ മുംബൈ നഗരത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി മുംബൈക്കൊപ്പം മൂന്ന് ദിവസം രാജ്യം ഇറങ്ങി വെച്ചു നിന്നു അജ്മൽ കസബ് എന്ന പാകിസ്ഥാൻ പൌരനൊഴികെ അക്രമികളായ മറ്റു ഒൻപത് പേരും സുരക്ഷാസേനയുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനാ തലവൻ ഹേമന്ത് കർക്കറെ വിജയ് സലസ്കർ മലയാളി മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭടന്മാരും വിദേശ സഞ്ചാരികളുമടക്കം പൊലിഞ്ഞു വീണത് നൂറ്റി അറുപത്താറ് ജീവനുകൾ പരിക്കേറ്റവർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിൽ ഭീകരൻ അജ്മൽ കസബിനെ തൂക്കിലേറ്റി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടായി ലഷ്കർ ഭീകരൻ ഹാഫിസ് സയ്യിദാണ് സൂത്രധാരനെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന തെളിവുകൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് കൈമാറി പക്ഷേ മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാഫിസിനെ പാകിസ്ഥാൻ മോചിപ്പിച്ചത് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ട
ഇതിനു പുറമെ മുൻപുള്ളതിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോട്ടോകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അറിയിച്ചു ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മെസഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ യു എസ് കാനഡ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഒരുപോലെ മെസഞ്ചർ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോട്ടോകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വരും ആഴ്ചകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചർ ഫോർ കെ ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക്